አውጣ ማየት እንችላለን የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር መታየት ሙሽሩ ውስጥ ገብቷል ታይታላሽ ንርሎ ገብቶ እንደዚህ ሆኗል ይንትል ስናዩ በጃችን ስናከው በጃችን ስናከው ትንሽ መዳን ስለተረጨ ነው እንጂ ይሄው የሲክርጽ የመስረት ባህር ያለው ይሄው ጽዳጁንም እዚህ ጋር የተወሰነትን ይያለ ነው ምን ለየው ከፊት አካባቢ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ስናዩ የመሰን እንደዚህ የዋይ ቅርጽ ወይም የተገለበጠ ይለ የለ ቅርጽ ግንባሩ ላይ ያለ ኳላ ደሞ ስናዩ አራት ነጠብጣቦች አሉ እዚህ ጋር መታያቸው 1 2 3 4 ደመቅ ያሉ እዚህ ጋር መታየቱ እንግዲህ ትሉ የድገት ደረጃው በ3 እና በ4 ደረጃ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ በመጀመሪያ ድገት ደረጃ ጭንቅላቱ ጥቁር ይሆንና ወገቡ ላይ አረንጓዴ ይሆናል ሁለተኛ እና ሶስተኛ ደረጃ ሲደርስ ግን እንደዚህ አይነት ከለር ተቆር ብሎ ቡናማ ከለር የሞን ባህር ያለው እንደገና ጭንቅላቱ ላይ ዝላይ ተደብቆ ነው እንጂ ምናየው እዚህ ጋር ስናየው በነጭ እንደ ለቅርጽ ጭንቅላቱ ላይ ያለ ከዛው ጭቂጡ አካባቢ ስናየው አራት ማዕዘን የምታያቸው አሉ አራት ነጥብጣቦች እነዚህ አራት ነጥብጣቦቹ ነው እንደዚህ እናረጋቸው አራት እቺ ስኩዌር የመስራት ባህር ያለ ስለዚህ አርሶ አደሩ በቀላሉ ይንትል የመለየት እንተናለው እንደውም ቀርብ ብለን ካየነው እንትን ጸጉር ነገር አለው ከሌሎም ይለይበት እሺ አሁን እንትን ባልነው አግባ ማለት ነው ማታችን እየፈተሽ ነው የቱሉ የተለያየ የድገት ደረጃም ካለ እንዴት መፈተሽ አለብን የሚለው በጋራችን እየተዘዘር ምፈተሽ ግዲ አሰሳ አድርጋችሁ ባገኛችሁት መሰረት ቱሉ ስድስት የድገት ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያ ድገት ደረጃ ስናየው ቀደም እንዳልኩት ጭንቅላቱ ጥቁር ይሁንና ላዩ ግን አረንጓዴ መሆን ባህሪ ያለው የሁለተኛ ደረጃ ጭንቅላቱ እንደ የተወሰነ ተቆር ብሎ ከኋላ ላይ ስናየው ወደ እንት ቡናማና ጥቁር ቀለም የሆነ የመምጣት ባህሪ ያለው በሶስተኛ ባራተኛ ደረጃ እንደምታይ ጭንቅላቱ የተወሰነ ብርማ ይሆነና ሲያበቃ አናቱ ላይ የለ የተገለበጠች እቺ ለ የለ ቅርጽ ያሳያል አሁን እናይበት ደረጃ አሁን ትል ስናየው ኦልሞስት በሶስተኛ ባራተኛ ደረጃ ላይ ነው ምናየው የው ምለይበትም ቅድም ባልኳችሁ አጓብ ነው ኮሃላም ስታይት የው አራት ነጠብጣብ ሆኖ ስኩዌር አይነት እንትን ከለር እንትን የማለት ቡናማና የው ጠቆር ያለ ቡናማ ከለር አለው የው ጭንቅላቱ ራሱ በደም በመለየት ሊለይ ይችላል እዚህ ጋር የው ምታይት የው የለ ቅርጽ አለው እዚህ ጋር ይሄ ስለዚህ እንዲህ ስነከው የመሸብለል የው የመሸብለል ባህር ያለው በተለይ አምስተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ምንድነው በወቆሎ በሹቱ ውስጥ ይገባና ሲያበቃ መሬት ውስጥ ገብቶ ፑፔት ይማርግ ወይም እንደ ሙሽሪ የመስራት ባህሪ አለው ከሁለት እስከ 8 ሴንቲሜትር ጥልቀት ባለው አፈር ውስጥ ይገባና እንትን ይሆናል ከዛው ምቹ ሁኔታ እና ቅዝቃዜ ሲያገኝ ወደ ቢራ ቢሮ እንትን ብሎ በሰዓት እስከ 400 ሜትር በንፋስ እየታገዘች በመሄድ እንቁላሏን ከበቆሎ ከግልባጩ በተለይ በቅጠሉ ግልባጭ ላይ ትጥልና የመራባት ባህሪ አላት በአንድ ጊዜ ምትጥለው እንቁላል መጠንም ከ1500 እስከ 2500 እንቁላል 
መጣል ተቻላለች ስለዚህ እጅ ጋር አድርገኛና ፈጣን የተባለም ከዚህ የተነሳ ነው የተምቻውን ከድሮ ከመናቆትም በምን ነው መረጃት እንችላው ነው እሺ ከድሮ ምንለየው ምን ነው አንደኛ በቀለም ነው ምንለየው የድሮን ታውቆ ሆነ መጀመሪያ ሁሉ ጥቁር ነው የሚሆነው ያሁኑ ግን ወገቡ ላይ ጥቁር ሆኖ ጭንቅላቱ ጥቁር አረንጓዴ ሆኖ ወገቡ ጭንቅላቱ ጥቁር የመሆን ባህሪ ያለው ከዛውጭ ያሆኑ ጥዳጁ ይበዛል የበፊቱ ደግሞ አናሳ ነው እንደገና የበፊቱ ደግሞ የሚያጠቃ በአብዛኛው የሳር ዝርያዎችን ነው ያሆኑ ግን ከ80 በላይ የሚሆኑ የቋዝ ዝርያዎችን ያጠቃል ሌላ መለያ ባህሪ ምንድነው የበፊቱ ስንነካው እንዲ የመወናጨፍ ባህሪ እንጂ እንዲ ተጠቅሎ የመቀመጥ ባህሪ የለው ያሆኑ ግን የመጠቅለል ባህሪ ያለው የበፊቱ ጀርባውን ስናዩ ጸጉር የለው እንደገና ለስላሳ ነው የበፊቱ ያሆኑ ስናዩ ግን ጀርባው እንደ ጸጉር አይነት ያወጣን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጠንካራ ገላ ነው ያለውና ዝናብ ሲጠል በቀላሉ ሊሞት የማይችልም በዚህ መልእክት ከዛው ለቅርጽ የበፊቱ ያሆኑ ለቅርጽ ነው የሚሰራ አዲሱ ተምቺ ማለት ነው ለቅርጽ ሰራ ከዛው ጨው የበፊቱ ግን የሃቅርጽ ነው ወደ ላይ የሚሰራ ስለዚህ በዚህ መሰረት ይው መለየት እንችላለን ማለት ነው በማሳች ላይ ይሄ ተምቺ ቢከሰት በምን አይነት ምንከላከለው ስለዚህ ጥሩ ጥያቄ ነው ተባዩ ተከስቶ እንዳገኛችሁት የመጀመሪያ አማራጭ የሚሆነው ምንድነው ለመከላከል ባህላዊ የመከላከያ ዘዴዎችን መጠቀም ነው እነሱ ምንድነው በጃችን የመልቀም ከተቻለ ለቅመን መግደል ከዛውጭ በቆሎ ውስጥ እንዳለ በአብዛኛው ቱሉ የሚያጠቃ ሙሽሪው ስለሆነ ሙሽሪውን በመጠኑ የመቀጨቅ እዛው ውስጥ እንዳለ የመግደል ባህሪ በተለይ በደቡ አካባቢ ተመክሮ የተሻለ ነው ውጤታማ ሆኗል ይሄው ነው ግን መቆጣጠር ካቃታችሁ የመጨረሻ ማራጭ የሚሆነው የኬሚካሎችን መጠቀም እዚጋ እንደምናየው ቀድም ያለው ምንድነው አንደኛው መከላከያ ዘዴ ባህላዊ መከላከያ ዘዴ ማለት ነው ትሉ እንደዚህ የለቀመነ ከማሳውጭ በማውጣት መግደል ነው ከዚህ ለምታያችሁ የተለያየ ትል የድገት ደረጃ ነው በተለይ እቺ የምታያት እዚጋ አረንጓዴ ነች በመጀመሪያ ኢንስታል ምንለው ማለት ነው ወገቡ አረንጓዴ ሆኖ ጭንቅላቱ ተቆር ያለ ነው ሌሎች አብዛኞቹ ምን ያቸው ከሁለት ተተኙ ፌዝ በላይ እስከ አምስት ባለ ያሉ ትሎች ናቸው ስለዚህ አርሶ አደሩ ማድረግ ያለበት ምንድነው ማሳውን እንደዚህ በማሰስ ትሉን በቀላሉ ከሙሽሪው ውስጥ በማውጣት በቀላሉ እየገደለ መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው አንዷን ትል አውጥን ገደል ማለት እንግዲህ አንድ ትል ከ1500 እስከ 2500 እንቁላል ነው የምትጥል ያን ይhall መከላከል ቻለ ማለት ነው ስለዚህ አርሶ አደሩ በዚህ መንገድ ቢጠቀም አዋጭ ነው እንግዲህ የሰጠኝ ማብራሪ አጥሩ ነው በጃችንም ለቅመነ በባላዊ መንገድም ሰስበነ ቀብረንም ገለነ ከዚህ በኋላ ታቅም በላይ ተሆነ ወዲያ በምን መጠቀም ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው እሺ ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው ይሄን ትል በባህላዊ መንገድ መከላከል እንችላለን ከዛው ውስጥ አንዱ ምንድነው በጅ በመጨፍረቅ መከላከል እንችላለን አብዛኛው ትሉ ትሉ ቁጠሎችን ከጫፍ ጀምሮ ይበላና መጨረሻ ሙሽሪው ላይ ነው የሚገባ ምታዩት እዚህ ውስጥ አለ ይው ተደብቁ አዩ እንዲሁም ካንድም ሁለት ነው አዩ ከዚህ ውስጥ ስለሆነ ሙሽሩን ሳንጎዳ እንዴት መግደል አለብን የሚለውን ትስንል አያችሁት እዚህ ውስጥ ነው ያለ ከሙሽሩ ውስጥ እዚህ ውስጥ ስለዚህ ከተቻለ ምንድነው በጃችን እንዲመልቀም ለቅመን ማውጣት አዩ ይሄን አወጣን በጃችን እንደዚህ ጨፍርቀን መግደል እንችላለን ከዛ ወጪ ግን ወደ ውስጥ በጣም ከገባብና እዚህ ሁለተኛ ትል አለ ይው መታዩት እዚህ ውስጥ አለ አዩ እዚህ ውስጥ አለ ሌላ ትር ወረስት ገባህን ስለዚህ በጃችን ገብተን እንትንስንል ይሄ ሙሽሪው ሊጎዳ ስለሚችል በጎንን ይዝና ስናበቃ የዚህ የመጨፍረቅ እንደዚህ ያድርገን ጫን ጫን አርገን እዚህ ይማፍረጥ ማይለቀም ከሆነ ግን በቀላሉ የሚታይ ከሆነ እዚህ ውስጥ በጃችን እየለቀምና እየገደል በቀላሉ መከላከል እንችላለን ምክንያቱም ኬሚካል ስንጠቀም አንደኛ አካባቢን ይበክላል ሁለተኛ ደግሞ በሰው ጤና ላይም ችግር ስለሚፈጠር ባህላዊ መንገድ ተመራጭ ሆናል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው በባህላዊ መንገድ ተጠቅመን መከላከል ካልቻል የመጨረሻ አማራጫችን ይሁን ኬሚካል ነው ስለዚህ ኬሚካል ስንጠቀም አንደኛ ትክለኛው ኬሚካል መጠቀም መቻል አለብን ሁለተኛ ትክለኛ የመርጫ መሳሪያ መጠቀም አለብን ከዛ በፊት ግን የአልባሳት አሉ በተለይ ኬሚካሎች ለጤናም ጠንቅ ስለሆኑ 
አልባሶች አሉ እነሱ ጓንት ቱታ እንደገና መነጽር ቦጫማ እነዚህን በትጠቀሙ የተሻለ ነው የሚሆነው ከተቻለ እንደው መነጽር ይመጣቀም አለብን በመረጨበት ጊዜ ደግሞ የነፋሱን አቅጣጫ እሱን መስረት አርገን አሁን ንፋሱ ወደኛ እየነፈሰ ወደ ንፋሱ ምረጭ ከሆነ ቀጣ መጥቶኛ ጋ ነው እንትሚል ስለዚህ የነፋሱን አቅጣጫ እሱን መጠበቅ መቻል አለብን በተለይ አሁን በጻሃይ ጻሃይ ለመርጨት ብዙ ማጓብነት የለው ምክንያቱም ተበዮች አሁን በጻሃይ ሰዓት የመደበቅ ባህሪ ስለሚኖራቸው ዳናገኛቸውም ይችላልን ጧትና ምሽት ላይ ርጭት بنናከይድ ውጤታ ማኖናል ኃይለኛ ዝናም ይዘንብ ከሆነ እሱን ከገመተና ርጭት ባናከይድ ተመረጭ ነው የሚሆነው ከርሻ ማስተላለፎ ማለት ምንድነው አርሶ አደሩ ማሳውን በቀን ሁለት ጊዜና ከዛ በላይ ማሰስ እንዳለበት ተባይ እንኳን ተከስቶ ቢያገኝ ቶሎ ብሎ መለየት ባይችል ማለት ነው ለግብርና ባለሙያዎች ማሳየት መቻል አለበት በተቻለ መጠን ደግሞ የማሳ ንጽህ ነው መጠበቅ መቻል አለበት ይገቦ የሚባሉ ወይም ወዶ በቀል እነሱን ከማሳው ወይም ከድንበሩ ማጥላት መቻል አለበት በተጨማሪ ምንድነው በ ነጻ ስልክ መስመር 828 በመደወል በስለ አዲሱ ሁሉን አውዳሚ እና ፈጣን ተምጭ ሙሉ መረጃ ማግኘት ይችላል። ባሉ እንግዲህ አይዛችሁ ፈርቶ የማሳችሁን በደንብ አስሱ ችግር ካለ እንግዲህ ከቅርብ ካለ ግብርና ባለሙያ አኛገም ወረዳ ባለሙያዎች ምክር መጠየቅ ይችላልላችሁ በሉ ሰላም ሆኑ በርቱ በእኛ ትራደረክ እንደሆነ የማያ ምክር በጣም እናመሰግናለን እሺ በሩ ሰላም ሆኑ